Թերումը պիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է և պատրի կավետիսյան նմբարի երեկով, որբա կարևոր իրադարձություններ են նախաբար։ Ինչ հիսկեր կան դպրոցների վերաբացման դեպքում եւ ինչպիսին են կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը Հայաստանում։ Վարչապետը մտավախություններ ունի։ Բողոքի թերժակցաներ կառավարության շենքի դիմաց։ Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չի հանդիպել բազմաթիվ դժգող քաղաքացիների հետ։ Ջուլ Ֆալակյանը վայր կդնի մանդատը նախարարի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Ինչ փակագծեր են բացել իմ քայլականները։ Հացադուլ Արայի Քարուսյանի հրաժարականի պահանջով։ Երիտասարդ գրողը նախարարին մեղադրում է թուրք հաճող քայլերի մեջ։ Նախագահաստորագրել է արտակարգ դրությունը փոխարինող օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը։ Ինչ է սпасվում կարանտինի դեպքում։ Նոր աղետ լիբանանում։ Բեյրութի ողբերգական պայթյուններից մեկ ամիս անց խոշոր հրդեհ է բռնկվել նույն նավահանգստում։ Եվս մեկ մահ ալկոհոլային թունավորումից։ Մահացու խմիչքը խլել է 19 նմարդու կյանք եւ ըստ երկու քաղաքացի ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ազգային արխիվի տնորեն իր ազատման որոշումը անօրինական է համարում։ Նախարարի որոշումը կվիճարկվի դատարանում։ Ինչու է Թրամփի վարչակազմը թաքցրել կորոնավիրուսի վտանգավորության փաստը։ Վրաստանի վարչապետ նահազանգել է երկրում համավարակի երկրորդ ալիքի մասին։ Ինչ ցուցում է տվել Լուկաշենկոն Բելարուսի նոր գլխավոր դատախազին։ Մոսկվան պատասխանել է Նավալնու թեմայով միացյալ նանգների մեղադրանքին։ Միջազգային քրոնիկոն։ Այժմ այս եւալի ադարձությունների մասին առավել մանրամասն են։ Մենք ուզում ենք դպրոցները բացենք ու չփակենք։ Գործադիրի հերթական նիստի ժամանակ կառավարության այս մոտեցման մասին է բարձրաձայնել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ ընդունվող հակահամաճարակային որոշումները կիրառում պահպանում են նաև կառավարության անդամները։ Մեր երեխաները ոչ դպրոցներում, ոչ մանկապարտեզներում արտոնյալ չեն, ասել է Վարչապետը։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին նա արձանագրել է, որ ամենօրյա թեստավորման թիվը աննախադեպ բարձր է, իսկ դրական դեպքերի տոկոսը ցածր։ Սա համարվում է հայտնաբերելիության մեծ աստիճան։ Կորոնավիրուսի քրոնիկոն կառավարության նիստում վերջին 20 օրում մենք ամեն օրյա ռեժիմով ունենում ենք կորոնավիրուսի 200-ից պակաս նոր դեպքեր հայտարարում է վարչապետը սա բարելավում է բարելավման մեկ այլ ցուցանի շել ունենք ակտիվ դեպքերի թիվը էականորեն նվազել է այս պահին 3000-ից պակաս դեպք ունենք ամեն օրյա թեստերի թիվը աննախադեպ բարձր է եւ շատ կարեւոր է արձանագրել որ հայտնաբերման դրական տոկոսը ցածր է ինչը համարվում է հայտնաբերելիության մեծ աստիճան Առաջիկայում այս դրական դինամիկան խախտելու մեր ամենամեծ ռիսկը դպրոցների բացումն է Վարչապետը տեղյակ է կայացված որոշումները մասնավորապես երեխաների դիմակ կրելու մասով միանշանակ չեն ընդունվում հանրության կողմից հասկանում է արձանագրում պարտադրված են կանել քայլեր որպեսի չվերադառնանք համաճարակային նոր ճգնաժամի Այն որոշումները որոնք կայացվում են վերաբերվում են ոչ միայն ուրիշների այլև մեր երեխաների նույնպես մեր երեխաները ոչ դպրոցներում ոչ մանկապարտեզներում ոչ էլ որևէ այլ տեղ արտոնյալ չեն Գործադիրի նոր նպատակը կամաց կամաց դուրս գալ այս սահմանափակումների ռեժիմից եթե սահմանված կանոնները պահեն կապա շատ կարճ ժամանակ հետո ինքներս կգնան արդեն գոյություն ունեցող կանոնների թուլացմանը դպրոցում նշում է կրթության գիտության մշակույթ եւ սպորտի նախարարը Ստիֆված են եղել հանրակրթության ոլորտում աստեղության 50%-ով համակարգը փոփոխել գոյություն ունեցող կանոնեն եւ մենք ինքն է շագր գրված ենք արագ վերադառնալու բնականոն ունին։ Մենք դպրոցները պետք է բացենք այնպես, որ փակելը կրկին բացառվի։ Եվ հետևաբար պետք է մաքսիմալ կանոնները պահենք։ Կորոնավիրուսի սոցիալ տնտեսական կողմը վիճակագրական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում սոցիալական ճգնաժամ տեղի չի ունեցել, դա նաև կառավարության քայլերի շնորհիվ Վարչապետն է հավաստիացնում։ Իհարկե որ սոցիալական վիճակի վատ տարածում եւ տնտեսական վիճակի վատ տարածում կա, դա ակնհայտ է եւ մենք աճը կորցրել ենք օգոստո հունվարին եւ փետրվարին մենք 9 տոկոս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ենք ունեցել կանոնավոր ուղևորը փոխադրումների վերականգնման հնարավորության մասին քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը հայտեր է հավաքում թե որ ավիաընկերություններն են պատրաստվում վերականգնել դեպի հայաստան կանոնավոր չվերթերը շատ շուտով արդեն սեպտեմբերի մեջ գոնե 1 2 10-ակ ավիաընկերություններ կվերսկսեն կանոնավոր չվերթներ դեպի հայաստանի հարաբերություն։ Մեկ լուր էլ հատկապես ռուսաստանի դաշնություն մեկնել ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Հայաստանը յատմոյում բարձրացրել է միության տարածքում կանոնավոր ուղևորա փոխադրումների վերականգնման նպատակով միասնական կանոնների եւ պայմանների սահմանման հարցը։ Յատմը գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել քննարկել այն։ Եթե նույնիսկ հնարավորություն չլինի շատ մոտ ժամանակներում բացել կանոնավոր փոխադրումները ապա առնվազն փոխադրումների ստանդարտը կարծում եմ միասնական սահմանում մոտ ժամանակներում կունենա 
եւ հարցի մեջ կմտնի պարզություն կառավարությունը հաստատեց կոռուպցիայի կանխար գելման հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողների քանակը հանձնաժողովը կունենա 40 հաստիկ եւ 6 վարչություն կառավարության մեկ այլ որոշման պարցախին նվիրաբերվեց 10 շտապ բուժօգնության ավտոմեքենա հասմի կոհանյան էպիկենտրոն Կարավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի տարբերակցաներ էին։ Իրենց դժգոհություններն են բարձրաձայնել Ռուսաստան մեկնել ցանկացող քաղաքացիները, ոչ վարկային թալանին նախաձեռնության անդամները, հակոստի եւ կոշիկի ներկրմամբ զբաղվող տնտեսվարողները։ Վերջիները համավարակի պայմաններում հարկային բեռի ավելացումը համարել են աբսուրդ։ Ակցիաների մասնակիցները ժամեր շարունակ պահանջել են վարչապետի հետ հանդիպում, սակայն կարավարությունից այդպես էլ ոչ ոք նրանց չի հանդիպել։ Փոխարինը նրանց լսել են Բարգավաչայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Հակուստի ու Կոշիկի առևտրով զբաղվող տնտեսվարողները նորից կառավարության մոտ էին 3 բեկի փոխնախագահ Շուշանիկ Ներսիսյանի հետ հանդիպումից հետո իրենց հարցերը լուծված չեն համարում։ Ասում են Ներսիսյանը պնդում է թե մաքսային տեսուչները գուցես խալվել են մաքսազերծելիս, բայց այսօր մարտիկ նորից նույն խնդրի առաջ են կանգնել։ Հակուստի մաքսազերծումը թանկացել է ոչ թե 1 ու կեսի 2 անգամ ինչպես հայտարարում է Պեկը, այլև 6 անգամ։ Երեք առավոտյան ռաստամոշկային կարեն նախկինում եղելա 54000 դրամ դառելա 316000 երեկվա վիճակով 6 անգամ ավել գումարը այսօր կրկնություն արեցինք նույն վիճակն է ոչ մի բան չի փոխվել Սա կառավարության մոտ բողոքի միակ ակցիան չէր Ես կողմում էլ Ռուսաստան գնալ ցանկացողներն էին դժգոհում Արդ գործ նախարարը մեզ պատասխանեց ես բացում եմ գնացեք նախ եւ առաջ դա պատասխան չի պետքա բանակցեք որ իրանք էլ բացեն Միջև երկու տարբեր խնդիրների դեմ բողոքող քաղաքացիները լրագրողների ներկայացնում էին իրենց պահանջները կառավարության շենքի մոտ լսվեց երրորդ պահանջը ոչ վարկային թալանին Ոչ հարկային թալանի Այսօր խնում են մարդաստները խնում են մարդած երեխաների հացի գումարը Կառավարության մոտ երեք տարբեր խնդիրներով ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին պահանջում են Վարչապետ Փաշինյանին Կառավարությունից այդպես էլ ոչ ոք չի չավ ցուցարարներին լսելու ակցիաների մասնակիցները բորբոքված հայտարարեցին կառավարությունը մոռացել է իր հպարտ քաղաքացիներին։ Մոռացել է Գոբերը հայատասում է մեկ կավարկերի դոկոստերը վերանալ, մեկ ագրահամը կարգը մակրել, բա ուրենք ի՞նչ են մակրել։ Պաշինյան Տիկոն, այս կպահանջում ահա, այն մարդիկ ովքեր որ իրենց շնորհի մեզ դուրսվել են դրվել Վարչապետ։ Մեկ գերավոր գրել են ձեզ դու գնիս ցտել էլ։ Էրիկա Վարչապետին ավելի մոտ ու լսելի լինելու համար ակցիայի մասնակիցները որոշեցին մոտենալ կառավարության շենքի աստիճաններին ու այնտեղ նստածույց սկսել։ Ոստիկանությունը արգելեց։ Վարչապետը ինքն է ասել, որ ես ժողովրդի տարածքն եմ, որ ես պատկանում եմ ժողովրդին։ Եվ ուրեմն ես մի թող եք ժողովրդին։ Վերջացրին, ուրեմն բոլոր հրատվամի շոստերի մոտ նորից եմ ես կրկնում։ Ոստիկանական շղթան, որովից է մեկը չփորձի հաստիկ։ Որոշել է ժողովրդի մեջ ինձ դուք դուրս եկակ դարակ Վարչապետ։ Ինչպես <gülüyor> 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 <g
տեմպեր է արձանագրվում։ Խնդիրներին ականջալուր չեղան եւ տեստում ենք այսօր ինչ պիսի արդեն իրավիճակ եւ մտնոլորտը։ Դրճագույն պրոբլեմ։ Երբ որ վերջնական ցուցակը տվ եւ փաշինյանը փոխել է ոչ ասեմ, հայ ճան ես կառավարություն ես դուք ես ձեր կառավարությունը դուրը բացեք մտեքն ես։ Բոլորիս կառավարությունը։ Դա բոլորիս կառավարությունը դե բացեք մտեք ես, բայց չէ ասեմ։ Միա խնդիր ապե։ Եթե կառավարում ես կարծում եմ ես կարծում եմ արցակուրդ ես կարծում եմ արցակուրդ ես կարծում եմ պետքա համանալ։ Ուխով ես կարծում եմ ելով Ուխով չեն ելնում Աբովյան ճան։ Միա նշանակ։ Ուխով ես կարծում եմ ինքն ես երեք էլ այն դուրս են փոխում։ Մեկ անգամ չի երկու անգամ չի որ Բարգավաչ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ցարուկյանը հայտարարել է որ Հայաստանի հանրապետությունը գործում է աստերության լոմբարդային քաղաքականություն ոչ թե բանկային քաղաքականություն Հունիսի 5-ից հետո Գագիկ Ցարուկյանի հայտնի հայտարարությունից հետո տեսակ ինչպիսի քաղաքական ռեպրեսիաներ սկսեցին արգելի ընկերներ խնդիրները պետք է լուծվեն խնդիրների լուծման ճանապարհներ կան ազգը կգժվի այդ ոչ ոչ ձեզ դրել եք այդ եթե կասիտ է հել եք գնացեք ձեր տներով փաշինյան նիկոլայսուր հան ոստիկանա պետա հան պաժարն ու պետա հան սկոր ու պետա համացի պետա հրամանատվեն դիմակը ինչ ասրեց այս ա մեր քաղաքացին դու գանես 10000 դրամ հե հետո այսօր դուք երկու սետ ընտրված եք մեր ազգի մեր հայ ազգի որդիներ մեր ծոցից կոպի տասած մենք ենք ընտրե մեր սրտի պատկամավոր որ մեր ձայնը բարձրացնեք իսկ իմ ծանոն ծառուկյանը միսն է որ ասում է ժողովրդին փորտով եք ծառուկյանը ճիշտ նա հա հարուն դրամ չունենք ողը 10000 դրամ ամեն է դրանց գենդերն ինչ է որ գամբիոնից խոսա իրան լսեք մեզ չլսեք միրոպ է միրոպ է ստամբուլա կոնվենցիան ինչ է որ այսօր եկեղեցու դեմը միրոպ է ժողովրդ եկեղեցու դեմը ես այսօր իմ երեխու հետ մանեմ գալի ինչ եմ տեսնում Աֆրիկայի շիգնե որ երկրից տրանս գենդերը հա տղամարդ կինա կայնած ես ինչ կասել եսա նախկին նախկինների վախտով կար ուղակի վախում էին դուրսելն էին դաժե այդ նախկինները հիմա բացա թույս իսի այդ փողոտավ քայլում ես ակա ոստիկան իրավունք ճունի կփնի ասախի ասեմ մենք էլ 15 տարի կտանենք փագեն մեզի դու աշխատանքը կորցրել եք մարտի 11-ին որի հետևանքով ցույց ու գանքները չեք կարողացել վճարել այդ մասին եւ առաջիկա նստաշրջանում կբարձրաձայնի եկել են ընդիմատիս պատկամավորները բոլոր են իշխանական պատկամավորները բհկական պատգամավորները խոստացան խորթարանում հարցը պարտադիր բարձրացնել հնարավորության դեպքում օրենս դրական նախաձեռնության փանդես գալ ասացին պետությունը կարող է բանակցել սահմանները բացելու ուղությամբ իսկ բարկային արցակուրթի փոխարեն պիտի համաներում հայտարարել այդա կարապետյան արման թովմասյան էպիկենտրոն Կարավարության շենքից հետո ոչ վարկային թալանին նախաձեռնության անդամներն իրենց բողոքի ակցիան փորձել են շարունակել կառավարական առանձնատան մոտ, որտեղ սակայն հանդիպել են ոստիկանական պատի։ Ոստիկանները ճանապարի կեսից ակցիայի մասնակիցներին թույլ չեն տվել շարժվել առաջ։ Իրավիճակը թերժացել է ոստիկանները բերման են ենթերկել նախաձեռնության անդամներին։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով կառավարության շենքի մոտ հացադուլ է հայտարարել Երիտասարդ գրող Մինաս Մարտիրոսյանը։ Նա հայտարարել է որ չի դադարեցնելու հացադուլը մինչև նախարարը չթողնի պաշտոնը։ Ժամանակակից գրող ակրթության նոր չափորոշիչները համարել է Թուրքա հաջո ծրագիր, որով ըստ նրա ոտնահարվում են հայ ժողովրդի ազգային արժեքները։ Ժետոնը տպինձ բռնիր Արայիկ, Հաջորդ Կայարանը հրաժարական։ Ութե պետք լինի ցմահ կմնամ հացադուլի մեջ, բայց դու հրաժարական գտաս։ Հենց այս դիրքորոշման Facebook-ում զգուշացրեց ու հացադուլ հայտարարեց Երիտասարդ գրող Մինաս Մարտիրոսյանը։ Կառավարության դիմաց հացադուլ իրականացնող Մարտիրոսյանի խոսքով, Գրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարը Թուրքահաջո ծրագրերը մշակում։ 
թուրկական ինչ որ կազմակերպությունների հետ քննարկված եւ այսպես հայտարարի եկած են մեծապես հիաստապված եմ ես հացադուլի եմ դիմում ու եթե պետք լինի ցմահ մնալու եմ հացադուլի մեջ միջև Արեի Քարությունյանը ինչ ասեմ որ Արեի Քարությունյանը հրաժարական է տվել ես հացադուլի չեմ դադարեցնելու Չընդունելով կրթության նոր չափորոշիչները Մինաս Մարտիրոսյանն ասում է լավ է մեռնեմ քան տեսնեմ թե ինչպես են հայոց կրթոջախներում սերական դաստիարակություն դասավանդում մեր անաղարտ երեխաներին թե ինչպես են մորացության թանգարան ուղարկում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան փոխարեն են ներառելով թուրքը հպատակ կրթական չափորոշիչներ նախարարության տարատեսակ ժխտումներին էլ թերա հավատորեն է մտենում նախարարությունը ամեն կերպ փորձում է մոլորության մեջ գցել ժողովրդին նրանք ասում են դե ժխտել են բայց հետո մեկ ուրիշը հայտարարում է թե 2023-24 թվականներին իրանք ուզում են ներառեն նրան ժխտումները մի նպատակ ունեն որ պաշտոնին իշքան հնարավոր է երկար կարճած մնան իրենց աթորներին վայլեն բայց ասեն որ հայ ժողովրդի ինքնություն ինքնության հաշվին վայլողներ չեն եղել եւ չեն լինելու կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար արայի քարությունյանը ազգային արժեքներ է ոտնահարում նրանք անգնեցնել է պետք ասում է ժամանակակից գրողն ու պնդում հացադուլը շարունակելու է այնքան ինչև նա հարարը կհերանա Սիլվի Տիգրանյան Այդա Կարապետյան Արմանդ Հովմասյան Էպիկենտրոն Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արսեն Ջուլ Ֆալակյանը հրաժարվում է մանդատից Համաձայն նրա Facebook-ի անգրարման պատճառը կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հետ ունեցած անհամաձայնություններն են Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի լիտ մակունցը հրաժարվել է մեկնաբանել Ջուլ Ֆալակյանի իմ մանդատից հրաժարվելու փաստը Փոխարինը որոշ փակագծեր է բացել Սոֆիա Հովսեփյանը Նա նաեւ նշել է որ Ջուլ Ֆալակյանն իրենց թիմից միակը չէ ով խնդիրներ ունի կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ Բացի այդ այսօր հայտնի է դարձել որ լուսավոր Հայաստան խմբակցության ունը սեպտեմբերի 16-ի լիագումարն իստում պահանջելու է Արայի Քարությունյանի հրաժարականը Արսեն Ջուլֆալակյանը հերթական իմ քայլականն է, որը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից, թե ինչու ամբիշ պատգամավորը 3 գերեկոյան տեղեկացրեց Facebook-յան պաշտոնական էջի միջոցով նման քայլի հիմնապատճառ է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայի Քարությունյանի հետ ունեցած սկզբունքային անհամաձայնությունները նրա ենթակայության տակ գտնվող ոլորտների ներկա կառավարման մտածումների վերաբերյալ կարծում եմ որ որդեգրածուղին անհեռանկար է չի ապահովելու նշալ ոլորտներ ու մարկա խնդիրների լուծումն ու զարգացումը Ըստ ըմբշամարտի Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ հեղափոխական Հայաստանում ամենից շատ հենց այս գիրատեսության ձախողումների մասին է խոսվել։ Կցանկանայի որի մանդատից հրաժարվելու այս քայլը դիտվի որպես հերթական կարևոր մտահոգիչ ազդակառային, որ զարգացումները կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտներում մեծամասամբ սխալողությամբ են ընթանում։ Հաշվի չեն առնվում ոլորտների ներկայացուցիչների մասնագիտական կարծիքները։ Բացակայում են ոլորտների զարգացման կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ տեսլականները։ Փոփոխություններն անհրաժեշտ արագությունն ու դրամաբանությունը չունեն։ Արսեն Ջուլֆալակյանի հրաժարականի դիմումի վերաբերյալ հայտարարություն տարածեց Արարատ Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը հղում անելով օրենքին նշել է, որ եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորը չմտափոխվի, նրա հրաժարականը կհամարվի ընդունված։ Իշխանության դիրքորոշումը տեղի ունեցածի վերաբերյալ փորձեցինք հասկանալ իմ քայլը խմբակցության ղեկավարից, սակայն ապարդյուն։ Ես չեմ ուզում, որ այսպես ես քայլ եմ, դուք պակետը պայմանավորվի որ ավարտում եմ։ Ձեր անձնական կարծիկը հայտնելու կաշկանվածություն մեկ այս տեմա։ Իհարկե ոչ որևէ հարցում կաշկանվածություն չունեմ, այս պահին նպատակը հարմար չեմ գտնում, որևէ մեկնաբանություն։ Ես նրակալ եմ։ Լիլիտ Մակունցը ցանկություն չուներ մեկնաբանելու, իսկ Հայք Սարգսյանը ժամանակ նույն կերպ էին տրամադրված նաև ազգային ժողովուն գտնվող մյուս իմ քայլականները, բացի Սոֆիա Հովսեփյանից, հենց նա էլ գործ ընկերոջ հրաժարականի վերաբերյալ որոշ փակագծ էր բացեց։ Այո, կրթության հանձնաժողովը տարածանություններ, մի շարք տարածանություններ ունեցել է կրթության նախարարության հետ, այդ թվում նաև սպորտի բնագավառում, ինչը որ Պարոնջուլ Ֆալակյանը նշել է, եւ տարածանությունները եւ հանձնաժողովի անդամները, այո, եւ Պարոնջուլ Ֆալակյան փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանի հետ էր հիմնականում, ով որ սպորտը հենց համակարգում էր եւ այս խնդիրը որը որ կար բավականի երկար էր եւ միգուցե հաղորդակցումը պատշաճ չի կատարվել Կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ միայն Ջուլ Ֆալակյանը չէ, որ ունի խնդիրներ։ Հովսեփյանի խոսքով կան պատգամավորներ, որոնք խնդիրներ ունեն հատկապես հանրակրթական նոր չափորոշիչների վերաբերյալ։ Կան հարցեր, որոնք որ ունենք լուծումներ, կան հարցեր, որոնք որ դեր դժվար են, որից մեկը չափորոշիչներն է, եւ այս պահին մենք չափորոշիչների պահով կրկին ունենք համաձայնություն, որ փոփոխությունները կլինեն, բայց ես վստակ կարող եմ ասել այն ժամանակ, երբ փոփոխությունները աչքով տեսնեն։ Այն ու ամենայնիվ իշխանության համար անսպասելի է եղել Ջուլֆալակյանի նման քայլը, իսկ հա անդիմադիրների համար զարմանալի չէր։
Կրծության գիտության մշակութի սպորտի նախարի հետ միային պարոն ջուլվալակյանը չունի խնդիր անբող, չէ Հայաստան այս որունի այդ նախարի հետ խնդիր, աշխատել է այս պայմաններում, դժվար է և հնարավոր չէ, եթե դու մեկ մի քանի անգամ որև է պոխություն իրականացնելու։ Եվ այդ պարագայում, եթե դու իսկապես կզգունքային մարդս, հասկանումս, որ էլ չս դիմանը, չս կարող, անի մաստեք ու այստեղ կտնվելը և թողնում հերանում ես։ լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն արդեն իսկ հաղաքական որոշում ունի նախարար առայի կարությունյանի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 16-ի ազգեին ժողովի լիագում էր նիստում պահանջելու են նրա հրաժարականը։ Անի Սամսոնյանի կրծության գիտության մշակույթիվ սպորտի նախարի հետ, բայց թե իչքանով են մյուսները սկզվունքային, դա մենք կտեսնենք սեպտեմբերի 16-ին, երբ այստեղ կնարգվի առայի կարությունյանի անվստահության հարցը։ Այդ որը կուսակցությունը ն Նախագահաստորագրել է արտակարգ դրությանը փոխարնելու կոչված որենց դրական փոխոխությունների պատ հետը։ Որենքներով նախատեսված միջոցարումները պետք է իրականացվեն համաճապ և հստակ։ Այդ նպատակով առաջարկում Շառունակենք թողարկումը։ Ալկոհոլային թունավորումից եվս մեկ մահվան դեպք է գրանցվել։ Երևանյան հիվանդանուսներում շառունակում են բուժում ստանալ երեկ պաց է ընտնրանցից երկուսի վիճակը ծայրահեղծանրեմ։ Ա Հայաստանի ազգային արխիվ պոակի արդեն նախկին տնորեն ամատունի վիրաբյանը իրեն աշխատանքից ազատելու որոշումը անորինական է համարում։ Որոշման համաձայն սահմանված հարկերը պոակի տնորենի գործողությունների հետևանքով Ազգային արխիվի նախկին տնոր են ամատոնի վիրաբյան նրդարադատության նախարարի հրամանով իրեն աշխատանքից ազատելու որոշում նանորինական է համարում։ Որոշման համազային բողակի տնորենի գործողությունների հետևանք Եվ կարաջանը այն պողակներում, որտեղ այս տարի կարող է ստուգում անցկացնեմ, այս տրամադության եթ է մտացենք, պետք է բոլոր նորից են ասում, պողակների տնորուները աշխատանքից ազատվեն։ Բայց մեկը ոչ մեկը չի Ամատոնի վիրաբյանի խոսքով որենքով սահմանված է, որ պողակները պետք է ավելացված արժեքի հարկ վջարեն։ Սակայն այդ գումարը պետությունը սկսել է տրամադրել 2019 թվականի բիջեից։ 2019 թվականի � Այդ խնդիրը չի եղ է։ Այն տեղ որտեղ տասնին կսան աշխատող էր այդ հարցը նարավոր էր լուծ է, որտեղ դրանք կոպետներ էին եսպես ասած։ Բայց մենք ունեմ երեկ հարուր հիստուն աշխատող, մեր շրջանարությու Ստուգման բարձանագրվել է 742 միլոն դրամ հարկային պարտավորություն, որից 721 միլոն դրամը ավելացված արժեքի հարկն է։ Այս հարց նավելի վաղ պարզաբանել էր արդարադատության նխարարության մամուլի խոսնա ավելացված արշեքի հարկ վեջարը չվեջարելու հետ, որը ես դեզ ուղարկի ստվեցի բարստացուսեր հիննավորված է կարողիթյան որոշման։ Պաստաբան տիգրան գրիքորյանի խոսքով առաջի կաշապատվա ընթացքում իրենք 
չի կայացրել նման որոշում, ինչի համար, որտեպ գտել է, որ խաղթում չկա, ստացվում է, որ նախարարը կարգապահական ներգործություն է իրականասնում, երկու տարի առաջ կատարված է համար, որ իրավասություն ինքը չունի։ Համատունի վիրաբյանի խոսքով իր հերանալու որոշումը կաղաքական է, կանի որ դերևս մեկ ամիս առաջ նախարարությունից իրեն ա Նազելի Ստեպանյան, Սիմիկ Մայլյան, Եպի կենտրոն։ Ազգային ժողավի տարածքային կարավարման, դեղական ինքնակարավարման, գյուղատնտեսության ու բնապախպանության հարցերի հանձնաժողավի նիստում փոխ նախագահ է ընտրվել, բարգավաչ Հայաստան խմբակության պատգամավոր Վարդևանգր Այս նախագծով շները անձնագրերք ունենան։ տնային կենթանիների հետ կավված իրավահարաբերություններում մենք ներումուծել ենք մասնրապես շների ուրեմը նույնականացման անձնագրեր ունենալու պահանջը, ինչը արդյունավետ է լինելու հետագայում կորելու նրանց կորելու կամ լգված նելու դեվքու Ես որ պոլոր համայքներում հիմնական խնդիրը կենտանների հետ կավաս թապարող շներն են։ Կացահաններ պացագայում են, արդյոք հաշվարգված է տետեղական ինգնակարավաման մանումների վրա ինչ կումար են նստում, որոդև եթե տա հնարավոր լիներ բյուջե իրենց բյուջեի սամաններում այդ հարձեր է լուծեր, չեմ կարծում, որ ատկան թապարող շներ տեր մեր փողոսներում բդանք կներգայացն էին մեր հասարագությանը։ Կա համայնքային ապաստարան երվան կաղաքի կան թապարող կենթայների խողակին կից եթե չեմ սխալվում, արդեն իսպավականին մեծ ապաստարան կա կարուցվում է կամ արդեն ավարդվել է, նմանատիպ մոդելով կարող են այսպես շատանալ նաև մարզային համայնքներում։ Երևանի ինդանուր իրավալության դատանի շենգավիտ նստավայրում շառունակվել է Հազմիկ Աբրահամյանի և առողջապահության նախկին փոխնախարար արսեն դավթյանի գործով դատական նիստը։ Աբրահամյանի պաշտպանը տեղեկացրել է, որ � Իսկ Հազմիկ Աբրահամյանը հերթական անգամ հրաժարվել է պատասխանել հարցերին։ Հազմիկ Աբրահամյան են թանրապես ինք ես հանցակորության ավելի շատ զոհեք անստե իրեմ մեղսագրվող է դարարդյուն։ Ես կադարված գործողու� պետք է լիներ կատրերի կրճատում, պետք է լիներ կատրերի հոսկ, լիկը խանդիրներ, որոնք կարող էին առաջանալ է դահրելի գումարի կրճատման արդյունքում։ Իջևանում ծարահատումների դեմ պայքարի խստացման դեմ բողոքի ակցերը ժամանակ ոստիկանի նկատման բրնություն գործադրելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 20-անձի, հայտնում է կնչական կոմիտեն։ Նրանցիս 12-ի նկատմ Այժմ ներկասնեն COVID-19-ի վերջին տվյալները։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 3250 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 174 նոր դեպք։ Ունենք 210 առողջացած, գրանցվել է մահվան մեկ դեպք, պացենտ ընդհանուր արմապ կատարվել է 227 809 թեստավորում։ 
Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակի 6 նոր դեպք։ Բոլոր վարակակիրները նախկինում հաստատված օջախների շփման շրջանակից են եւ գտնվում էին մեկուսացման մեջ։ Հարայսօր COVID-19 հաստատվել է 323 մարդու մոտ, որից 283-ը քաղաքահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 38, ընդհանուր մեկուսացված է 55 քաղաքացի։ Բժիշկները 7 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատում են ծանր 5-ինը միջին ծանրության։ Մինչև այսօր կատարվել է 12599-ը փորձանմուշի հետազոտություն։ Աթենքի Հյուսիս Արևելյան Վիրոն շրջանի հոգևորականները հայտնել են, որ տեղի եկեղեցներից մեկում Մարիա Մաստվածածնի սրբապատկերը սկսվել է արտասվել։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդման բարձունքները սրբապատկերի վրա հայտնվել են սեպտեմբերի 8-ին, սուրբ Մարիա Մաստվածածնի ծննդյան օրը։ Նշվում է, որ տեղում բազում այցելուներն ու հավատացյալներ են հավաքվել եւ իրենց տեսածը անվանել հրաշք։ Հայ ըդ ջազ, հայ ջազում, ջազը բակում, Գյումրին կրկին ջազ է լսում։ Արցանց փառատոնը ջազային մեղադիներով է լցրել մշակութային քաղաքի թանգարանային բակերը։ Միջոցառումը Գյումրիում կազմակերպվում է արդեն երրորդ անգամ։ Համավարակող պայմանավորված այս տարի ջազի սիրահարները միջոցառման մասնակիցն են դարձել Արցանց հարթակում։ Հայատ ջազ, հայ ջազում, ջազը բակում, Գյումրին կրկին ջազ է լսում։ Արցանց փառատոնը ջազային մեղեդիներով է լցրել մշակութային քաղաքի թանգարանային բակերը։ Եթե մենք կարող անանք Գյումրիում կազմակերպել մշակութային երաժշտական այնպիսի փառատոններ, որոնք կկապվեն քաղաքի անվան հետ, մենք կունենանք եւ զբոսաշրջային մեծ հոսք եւ կունենանք մշակութային հետաքրքիր զարգացվածություն ապահովող միջոցառումների շարքեր։ Հայատ ջազը դրանցից մեկն է, որովհետեւ դերևս առաջին ջազային փառատոնի իրականացման ժամանակ արդյունքները եկան փաստելու որ նախագիծ է եւ սпасված էր եւ ընդունվեց գյումրեցի հանդիսատեսի կողմից Սամվել Գասպարյան Տրիո հանրահայ ջազմենը առաջին անգամ չէ գյումրիում բայց այս անգամ տարբերվող է նվագում է առանց իրելի հանդիսատեսի Ձևաչափը նորույթ է ու մեծ հնարավորություն է տալիս համավարակային պայմաններում ջազ հնչեցնելու Սա հրաշալի նախաձեռնություն է եւ ցանկալի կլինի որ ոչ մի այն գյումրիում այլ մյուս հայաստանյան քաղաքներում էլ այսպիսի փառատոններ լինեն եւ ջազը հասանելի լինի բոլորին Մալխազ ջազ բենդ Վահագն Հայրապետյան Տրիո Լուսինե Սարգսյան եւ Կարեն Գրիգորյան Քարիակ 4 օր շարունա գյումրու թանգարանների բակում ջազ կհնչի որն արցանց հարթակում լսելու հնարավորություն կունենան բոլորը Ես 4 օր ընտասկում մեր հանրապետության լավագույն երաժիշներն են, լավագույն ճազմերներն են ելույթ ունենալու։ Իսկ ինչով է տարբերվում նախորդ երկու տարիներից, երևի հանդիսատեսի քիչ լինելուց, որովհետև գիտեք, այս պայմաններում արկերված է շատ հանդիսատես ունենալ։ Հայատ ջազ, հայ ջազում ջազը բակում միջոցառումն արդեն 3 տարի է կյանքի կոչվում, առաջիկայում ծրագրերը շատ են փառատոնի ավարտից հետո նախատեսված է նաև կրթական մաս, որ ընդհացքում ջազի գերաստղերն ու շակութային երիտասարդությունը տարբեր քննարկումներ կունենան։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այսօրվա համար։ Ես դեսրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով առողջություն եւ ամեն այն բարիք ցտեսություն։